Hello, viewers. Welcome to Magyas Chemistry Classes. In this presentation, we will discuss PGTRB Chemistry 2022, Unit Number 3. In the unit learned the Amagudi topic Organic Reaction Mechanism, Heterocycles and Natural Products. 2022 learned the Amagudi question learned the Lord Umbo answers key and learned the detailed explanation in the presentation and the topic. Let us move into the question part. Question number one. The fundamental unit of turbinoids is 1,3-butadiene, 2-methyl-1,3-butadiene, allene and 1,2-butadiene. The answer is the fundamental unit of turbinoid is the isoprene of the fundamental unit. But the structure is 1,3-butadiene basic unit. Beta diameter two structures CH2 double bond CH single bond CH double bond CH2 1 3 beta di in the beta di in the substitution methyl group substitution are on the isoprene unit so isoprene is nothing CH2 double bond C instead of one hydrogen or methyl group is attached CH double bond CH2. So numbering for the then substitution number 1, 2, 3, 4. So the 2 methyl 1, 3 butadiene is your answer. So answer is B. Okay. Terminates additional information about the term. Terminates are modified terminates. Terminates are terminates are modified. structures are modified. The methyl group have been moved or removed or oxygen atoms added. If the methyl group is removed, the oxygen atoms will be sandwiched. The turbinoids can be classified according to the number of isoprene units that contains. The chemi turbinoids are one of the isoprene units. Mono turbinoids are one of the two. So, in the case of the persons, mono turbinoids contains how many units of isoprene? It is two. We have one of the two turbinoids. And the sesky turbinates contains three, and the tight turbinates contains four number of isoprene units. So the answer is B, the fundamental unit of turbinate is 2 methyl 1 3 butyl di. Question number two the relative stabilities of various cation cells. Again, we have the options for tertiary cations, secondary cations, primary, and methyl cations. Carbocations are the same as we operate the inductive effect and the hyperconjugation effect. So, the charge basis is the same as stability. Even though the three methyl groups and the three nine carbon hydrogen hyperconjugation bonds are the same as the plus charge is the same as the In case of secondary Carbocation is the same as the same as the same as the same as the So, hyperconjugation is the one of the factor to increase the stability of the carbocations. One the inductive effect. So, inductive effect is the same as the tertiary, secondary, primary, then methyl. So, more stable is the tertiary carbocation. In the order, we have option A and option D. In the case, you compare it in the reverse. So here the methyl is more stable than ethyl. So the answer is D. A or D. Clear? Next question. The molecularity and rate of SN1 reaction order. So molecularity and rate order of SN1 reaction order. Unimolecular and first order. Bimolecular and second order. Unimolecular and second order. Bimolecular and first order. So rate order of being the basic concept, the total number of concentration terms present in the rate equation. So rate order number one, rate equation to the rate is equal to rate constant and the concentration of the substance. Or involved substance on the ethanol being the So this is the rate expression. This is the order of being the concentration terms are some particular order. Molecularity of being the Number of molecules involved in the rate determining step in the 
chemical mechanism. So, rate determinant step like the molecules involved are the molecularity. So, basically, SN1 reaction is a tertiary halide. That is the hydrolysis of tertiary alcohol. So, reaction is the tertiary butyl chloride, CS3CCL. And the NaOH product CS3, COH, and NaCl. First step, we have a carbocation. So, this is the tertiary butyl chloride. This is the first step. We have a carbocation. Second step, in the first steps, so only one molecular is involved, that is tertiary butyl chloride. Second step, in the tertiary carbocation, C plus one, the nuclear fibula is So, this is the two molecules involved in the product. So, SN1 reaction involves two steps. First steps, the carbocation form, second steps, Nucleophilic attack as well as the tertiary alcohol converter. So, if we add the rate determining step, we will do the first step. The first steps will be put here molecular one. Yeah, that is the concentration of the rate of the reaction experimentally determined. Either Matana depend on the concentration of the tertiary butyl chloride, not this NaOH. NaOH is the concentration of the increase panalo, other decrease panalo, rate of reaction change. Either the concentration of Matana depend on the order one. So it is experimentally determined. Okay, so order one and molecularity is one. No man alone, the tertiary butyl chloride is the render molecules of granala, molecularity two of the first place. So, SM1 reaction occurs in two steps. Step 1 formation of carbocation C, plus the rate determining step which contains only one molecule. So, unimolecular and it is a nuclear. The second step is a nuclear product attack on carbocation. Your answer is A. What is your answer? That is unimolecular and first order. Move to the next question. Uh, SN1 reaction is greatly accelerated by. So, that is concept of the inner question. So, SN1 reaction is the answer to the question. SN1 reaction is greatly accelerated by increase with polarity of the solvent, increase with neutral solvent, increase with non-polar solvent, decrease with the polarity of the solvent. So, SN1 reaction, previous questions we discussed, is a first order reaction and the intermediate is a carbocation. Yeah, carbocation is the positive in charge in the solvents of higher polarity. Tend to stabilize this carbocation and therefore. Here on the path, carbocation study stability increase from the polar solvent. So carbocation plus such repair. So you would stability of increase panana in your polar solvent recovery. This would have mine plus such in the automatic and decrease high. So stability increase. Stability increase and rate of reaction of the increase. So now the solvent would have polarity. Increase with polarity of the solvent. Again, the answer. This is A. Move to the next question. The method used to open the heterocyclic ring in pyridine is Hoffman exhaustimethylation, MA dehydration, Van Brown's method, and Williamson synthesis method. So the answer on the structural illustration or direct available answer on the Hoffman exhaustimethylation. Retrocyclic ring on the nitrogen ring when you come to be so additional or a pretty questions on the pathing and the one brown degradation of no work is on the other use of the structure illustration of the structure of natural amino compounds amino compounds la is never so either on the pathing of tertiary I mean pretty not the number of structures on the department okay so in game I'm going to either heterocyclic ring a clear up under the complete excess to methylation the Hoffman but one prone degradation will confuse one is on the illustration structure of natural amino acid submit the clan. It only the bond between nitrogen and methyl group is cleared by means of cyanogen bromide and methyl bromide, cyanamide and methyl bromide also in a bundle of the treat for number and then the cyanogen bromide on the create up. Next question, Williamson method, it is as in 
ஈதர் ஃபில்ட்ரேஷன் இஸ் யூஸ்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த மீதாக்ஸி குரூப் எத்தனை மீதாக்ஸி குரூப் இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது வில்லியம்சன் மெத்தட்ஸ் ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து நமக்கு இதில் கொஞ்சம் படிச்சு வச்சிருக்கலாம் ஸோ இதில் டைரக்டான ஒரு கொஸ்டின் தான் ஆஃப் மேன் எக்ஸ்டிவ் மெத்தலேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் தி நம்பர் ஆஃப் டபுள் பாண்ட் ப்ரெசன்ட் இன் த ஸ்குவாலின் இஸ் எத்தனை டபுள் பாண்ட் இதில் வந்து ஸ்குவாலின் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் இது ஸ்குவாலினோட ஸ்ட்ரக்சர் இதில் கவுண்டிங்கில் ட்வெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் இட் இஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கார்பன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹைட்ரோ கார்பன் காம்பவுண்ட் தான் ஸ்குவாலின் இதில் இருக்கக்கூடியது டபுள் பாண்ட் வந்து அல்டர்னேட்டிவ் இருக்காது ஸோ இது வந்து இரெகுலர் பேட்டர்ன்ஸில் வந்து இது இருக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் நம்ம அதில் எத்தனை டபுள் பாண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் சரி நம்பர் ஆஃப் டபுள் பாண்ட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டபுள் பாண்ட்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் முதல் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ த காம்பவுண்ட் த ரியாக்டன்ஸ் இஸ் ஹீட்டட் பைரோலிட்டிக் விக்லீவ் டு கிவ் த ஹைட்ராக்சிலாமின் அண்ட் எக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி டைப் ரியாக்ஷன் என்ன டைப் அப்படிங்கிற ரியாக்ஷன்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சிருந்தால் தான் இந்த ப்ராடக்டை ப்ரொடியூட் பண்ண முடியும் ஆன்சர் இஸ் டி ஸோ இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் கோக் எலிமினேஷன் கோக் எலிமினேஷன் எடுத்தீங்கன்னா இது இஸ் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் ஆஃப் அன் அமீன் ஆக்சைட் டு ஃபார்ம் தி அல்கின் அண்ட் ஹைட்ராக்சில் அமீன் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் ஆஃப் அமீன் ஆக்சைட் டு ஃபார்ம் தி அல்கின் அண்ட் ஹைட்ராக்சில் அமீன் அமீன் ஆக்சைட்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு டெஸ்டடி அமீன் எடுத்துக்கிட்டு த்ரீ அல்கைல் குரூப்ஸ் ஆர் டெஸ்டடி நைட்ரஜன் ஐட்டம் இட் இஸ் ஆக்சிரைஸ்ட் வித் ஹைட்ரஜன் பெர் ஆக்சைட் ஆர் மெட்டா சிபிபிஏ தட் இஸ் மெட்டா குளோரோ பெர் பென்சாய்க் ஆசிட்ஸ் மெட்டா குளோரோ பெர் பென்சாய்க் ஆசிட் நம்ம நிறைய ரியாக்ஷன்ஸில் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பென்சாய்க் ஆசிட் அதில் மெட்டா பிளேஸில் குளோரின் மெட்டா குளோரோ பெர் பென்சாய்க் ஆசிட் ஸோ ஜென்ரலாக ஆசிட் குரூப் இந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் பெராக்சைட் பாண்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் ஸோ அதை வந்து என்னது மெட்டா குளோரோ பெர் பென்சாய்க் ஆசிட் இந்த ஆக்சிஜன் ஏஜெண்டை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ட்ரெஷரி அமீன்ஸ் வச்சு ஆக்சைஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் கிடச்சிடும் தட் இஸ் இதுதான் அவங்களுக்கு கோப் ரியாக்ஷனோட இனிஷியல் ப்ராடக்ட் தட் இஸ் அமீன் ஆக்சைட் அமீனுடைய ஆக்சைட் ட்ரெஷரி அமீனில் இருக்குது ஓகே ஸோ இதில் என்ன இருக்குன்னா அந்த கண்டிஷனில் பேசிக் ரிக்வயர்மெண்ட் தி சப்ஸ்டியூன்ட் அண்ட் இந்த நைட்ரஜன் ஐட்டம் மஸ்ட் பி அது பீட்டா ஹைட்ரஜன் ஸோ இதில் பீட்டா ஹைட்ரஜனுங்கிறது நைட்ரஜனில் இப்போ வந்து பார்க்கும் இது ஆல்ஃபா இங்கே வந்து வரக்கூடியது பீட்டா ஸோ பீட்டா ஹைட்ரஜன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த காம்பவுண்டில் இருக்கணும் இதில் அந்த பேசிக் காம்பவுண்ட் தட் இஸ் அமீன் ஆக்சில் இருக்கணும் பீட்டா ஹைட்ரஜன் இஸ் வித் இன் த பாண்டிங் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் நெகட்டிவ் ஆக்சிஜன் ஐட்டம் இது என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த நெகட்டிவ் அது தட் இஸ் சின் டைரக்ஷனில் அது வந்து நமக்கு வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸில் வந்து அது வந்து கரெக்டாக ஹைட்ரஜன் இந்த காம்பவுண்டில் இருக்குது ரியாக்ஷன்ஸ் ப்ரொசீட் ஃபைவ் மெம்பர் ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீட்டா ஹைட்ரஜன் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடியது பீட்டா கார்பன் இது ஆல்ஃபா கார்பன் இந்த நைட்ரஜன் இந்த ஆக்சைட் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதில் நமக்கு வந்து ஃபைவ் மெம்பர் ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட்ஸ் வந்து இதில் ஃபார்ம் ஆகிடும் இதுதான் அதோடைய இன்டர்மீடியட் சின் எலிமினேஷன் ஸோ எலிமினேட் குரூப் வந்து ஒரே டைரக்ஷன் வந்து என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு வந்து போகும் அதனால் சின் எலிமினேஷன் அப்படிங்கிறோம் ஸோ இதில் ப்ராடக்ட் நமக்கு வரக்கூடியது ஸோ அந்த இடத்துல டபுள் பாண்டிங் க்ரியேட் ஆகிறதுனால சிஹெச்டி இதில் டபுள் பாண்ட் கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து டி ஸோ இது இதுதான் ஆன்சர் சின் எலிமினேஷன் ஸ்பைரோலிட்டிக் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஹீட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இதோடய ஸ்பீரியர் ஸ்பெசிஃபிசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீரியர் ஸ்பெசிஃபிக் ரியாக்ஷன் எரித்ரோ ஐசோமர்ஸ் இருந்தால் நமக்கு எப்போவுமே நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து இசட் ஐசோமர் சின் எலிமினேஷனில் அதே மாதிரி த்ரீ ஐசோமர்ஸ் இருந்தால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது இ ஐசோமர்ஸ் ஓகே ஸோ இது வந்து ஸ்டீரியர் ஸ்பெசிஃபிக் கொஸ்டின் ஸோ இதே இதில் வந்து நமக்கு வந்து இதில் வந்து ஒரு எரித்ரோ ஐசோமர்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் ப்ரிடெக்ட் பண்ணணும்னா அங்கே என்ன பண்ணணும் வந்து இசட் ஐசோமர்ஸ் ப்ராடக்டை நம்ம கொடுக்கணும் இன்கேஸ் வந்து இந்த இடத்துல த்ரீ ஐசோமர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இதே கோப் எலிமினேஷன் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நமக்கு இ
the furan is reduced into tetrahydrofuran in the presence of so direct uh, uh, on standard books or something you refer to it, that is why you can get it. So the explanation is not necessary here. Your answer is palladium and palladium oxide. So reduction by number two, we have to add the tetrahydrofuran in the form of two hydrogen atoms in the form. So in this case, platinum hydrogen is added. Nickel hydrogen is also used. So we can get it. We can get it. We can get it. So your answer is PD and PD. Direct use of acryl decade is not suitable for the synthesis of quinoline under scarab synthesis condition. So scarab synthesis by heating of mixture of aniline, nitrobenzene, glycerol, concentrate sulfate and ferrous sulfate. Aniline is the starting material. Nitrobenzene, glycerol, Concentrate sulfuric acid and ferrous sulfate. This is a nitrobenzene role on the oxidizing agent and it is a violent reaction and the violence is reduced by the ferrous sulfate and the concentrated sulfate is a dehydrating agent. First case when the glycerol is dehydrated, we call it acrylic aldehyde or acrylene. In the acrylene, we call it double bond is in the PA. So double bond is in the PA. இந்த அக்ரோலின் தான் என்ன பண்ணுது first stepல reactionல பார்மாக so acrolin glycerolல் இந்த நமக்கு கடை the first stepsல பார்மாக அப்படி acrolin which undergoes 1,4 addition with the anilin combo இந்த anilin குடது என்ன பண்ணுது வந்து 1,4 addition குப்பு so இந்த கேசல நம்ம glycerolல் use பண்ணாம் acrolin direct use பண்ணாம் என்ன அப்படிங்கிறான் question direct use of acrolin is not suitable for the synthesis of phenolin so what is the reason acrolin or acrylic aldehyde நம்ம் direct use பண்ணா என்ன பண்ணா which undergoes polymerization to form the polyacryl so direct use பண்ணிட்டா அது வந்து 1,4 addition போகாம் இந்த concentrated sulfuric acid atmospherele அது எதா கண்ணவட்டாயிக்கும் நான் polymerized to give the polyacryl கண்ணவட்டாயிரும் so அது நால் அது direct use பண்ணுப் பிடியது your answer is polymerization இதை use பண்ணும்பது glycerol வந்து decreted பண்ணிதா use பண்ணும் So, in this case, acrolin is formed by sonal nitrobenzene, aniline, acrolin. We will use this to use this synthesis. Clear? Okay, this is the end of our presentation. I hope that the information given in this slide are very useful to you. Thank you for watching.